штурмовая винтовка HCAR была представлена публике сравнительно недавно, в 2013 году, но все новое — это хорошо забытое старое. В ее основе лежит легендарный пулемет БАР, который был принят на вооружение больше столетия назад, в 1917 году, и успел поучаствовать в обоих мировых войнах. За прошедший век прогресс не стоял на месте, и от именно этого порядка HCAR отличается почти вдвое меньшей массой, дульным тормозом, а также возможностью установки современных прикладов и прицелов, сохранив при этом мощный патрон калибра 30.06. HCAR выделяется очень высоким уроном, которого достаточно, чтобы уложить большинство противников с двух попаданий в тело или одного в голову, причем на приличной дистанции. Это компенсируется ощутимой отдачей, средним торговым стрельбы и магазином всего на 20 патронов. Золотая версия обладает расширенным магазином и повышенной скоростейностью. По своему геймплею, HCAR скорее ближе к полуавтоматическим снайперским винтовкам, чем к традиционному оружию штурмовика. Он будет интересен как снайперам, желающим выйти за рамки привычного класса, так и штурмовикам, которые хотят попробовать что-то новое и не похожее на привычные им автоматы. Представляю вам новое оружие для медика. Это Saiga 12 Spike. Это далеко не первая Saiga в нашей игре, и даже далеко не первая Saiga, которая сделана по компоновке Bullpup. Но этому оружию будет чем удивить. Внешнее оружие выглядит очень строго и лаконично. Компоновка Bullpup положительно сказывается на точности оружия. Планки Пикатини позволяют устанавливать все доступные прицелы для медика. Но самое интересное в данном дробовике заключается в его настройках. Как вам известно, оружие могут стрелять не только дробью, но и полевым патроном, так называемым слагом. Именно такой боезапас используется ИГА-12. В игровых реалиях это дробовик с уроном в 500, скорострельностью 110, дальностью стрельбы 6 и магазином на 5 патронов. Игра с карабином — это совершенно новый опыт для медика. Это медик, который решил, что он снайпер. Урон в 500 единиц и одна пуля не оставляют шанса противникам на ближних и средних дистанциях. Но невысокая скорострельность, небольшой боезапас — не оставляют права на ошибку для медика. Одной из интересных особенностей данного карабина является то, что он опрокидывает противника в нокбэк при стрельбе на расстоянии до 12 метров. Это сделано в балансных целях, чтобы не получилась такая ситуация, когда медик с данным карабином лег в одном углу карты и стреляет по противникам в другом углу карты, опрокидывая всех на пятую точку. Продолжая тему экспериментального оружия, я бы хотел поговорить о револьвере, который произвел фурор. Речь идет о Taurus Judge. По своей эффективности это вторичное оружие иногда превосходило некоторые образцы основного оружия. Основываясь на статистике и многочисленных отзывах о данном револьвере, мы приняли решение его перебалансировать. В первую очередь изменения коснулись скорострельности, и она снизилась на 25%. Но также были затронуты параметры, отвечающие за максимальный и минимальный разброс данного револьвера. Урон и множители по конечностям остались прежними. Taurus Джадж — это по-прежнему очень мощное оружие второго шанса, но теперь сделать 5 фрагов с 5 патронов стало немножко сложнее.